Mishte mi mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin të unë të drejt për drejt, si Gjomes Di, do jemi në shëqëri në emisionit me zemër të hapur, ku në studio në emisionit të sotëm, kam britur një bajsë 23 vjeqare, e cila për arsye ekonomike dhe familjare, ka ndërpresh studimet e larta. Kush është historia 23 vjeqare, sta një materiali përgatitur nga gazetarje Sonila Musaj. E ndjekim dhe rikthehemi me rëfimin e 23 vjeqare në transmitim të drejt për drejt. Dashuria për familje në shenatyrshme dhe sigurisht më spontane se gjdo dashuri tjetër. Për dashuri në madhe që ka për familje ndo të nga të regoj sot ardita një 23 vjeqare nga kuksi. Familia e saj përbëjt nga 7 pjestar. Ardita rëfen se ata jetoj në një shtëpi të vjetër, po thuaj se të pabanueshme. Ajo të regon se fati nuk ka qenë me të, pasi dhimbja që ka po është shkateron. Vëla Isaj, i cili është 21 vjetë, shka probleme dhe është her pasere dhe i dhunëshëm e familjen. Ndërsa motrat, njëra për tyre ka probleme me një rënkëmp duke i mbyllur asaj shumë dyër, kështu, thot Ardita. Mëtej, ajo të regoni dhe për motrën e vogël që si pasaj është me autizëm, pasi nuk e kam vizituar as njëherë. Dashuria më e madhe e saj është mamaja, e cila ka vuajtur edhe ka bërë një jetë të trisht. Në naime nuk ka qenë kur e lunëtur, e dua të andimoj sa të mundem, pasi nuk i sho do të lotët në sytë e saj, por tek sa të regon për në nën e saj, dëshurin më të madhe që ka, edhe sytë arditës mbushen me lotë. Por, edhe pse ka vuajtur, edhe pse sytë e saj janë të mbushur me lotë, kjo njëzët e tre vjeqane, është gjithë besim për të hardhmenë. Ajo me ndonë se do të bëjt që të jetë nevojshme që familje e saj të jetoj i lunëtur. i është dashur që të braktise dhe studimet e larta, vetëm e vetëm që t'i qëndroj pram familjes. Ajo të regon se nuk mund të shodot familjen e saj të kësa vuan, e ndaj vendosi që sot të jetë pjesë e emisionit me zemër të hapur, që gjdo kur që e dë gjon të vërdojnë në zemër e të ndimur. Mishtë mi e mërik thyrë në transmitim të drejt për drejt. Në fakt, 23 vjeqare në arditën e kam tëftuar në këtë studio. Ajo kërkonte të ruante dheri në fund anonimatin e saj, edhe pse i është dashur të marrë një vendim të vështirë, jo vetëm për të ndërprerë studimet e larta, jo vetëm për të ndërprerë ëndrat e bukura për të qënë kra dhe mbrojtje e familjes e saj, por edhe për të qënë pjesë e kësaj studio, sepse nuk është e letë të flasëj një vajzë 23 vjeqare e cila vjen nga zona e kuksit, ka ndërprerë studimet e larta dhe do të regoj hapa sapi buajt e dhe kalvarin e gjatë të familjes. Me mua në studio e ardita, përshëndetje dashur. Përshëndetje. Unë të falenderoj që zjo dhe hapsirat e emisionit me zemër të hapur për të rëfyër drejt përse drejti me publiku shqiptarë. Dhe kjo ka që një arsu e fort, apo jo ardit? Nërmante. Kjo falenderoj edhe ju për për emisionin, falenderoj gjithashtu dhe sënitin e cila më mbështeti, dhe këtu jam sot për i sojnë. 
Në fakt, Sonila Musaj është gazetarja, përgjese, është gazetarja më e rej që kam pritur në redaksin e emisionit me Zemër të Hapu, në bas largimit të gazetare Sodeta Dume, cila vetëm para pak ditësh është bërë nëmë dhe ka siel në jetë voglushën e saj, fëmjën e dytë e përshëndesim drejt për së drejti edhe Odeta. Në të falenderoj që me njëherë ke gjetur një misi dhe një ngrotësi të jarë zakonshme me një prej gazetareve tona. Gazetarin tjetër e kemi në studin e emisionit me Zemër të Hapu për ditën e sotme, dhe ajo është në fakt psikologi Arvisa Lula me mua. Përshëndetje mirë se erda. Zonja Kola, në dje, sepse më duaj për hirë të skenarit, ka edhe të papritura, zakonisht para që e së avokatët të parët në prezantim, por jo më pak të rëndësishmi, të jeni shtyla kryesore këti emisioni, përshëndetje dhe mirë se erdo. Përshëndetje dhe nuk më shqetëson fare kjo pjesa e prezantimi. Të pa që u preke të kësa përmëndëm studimet e larta të arditës, me sa duket, duke bërë paralelizmin me vajzën të ndë të madhe, Vivian, e cila ndodhe të lartë, të kujtojnë do shta pak sa ardita Vivian, e cila studio? Ma kujtoj shumë Vivian, por unë djeva dhe të thënë shumë e privilegjuar, e privilegjuar diri në mos drejtësimu duke brënda vetës, që vajza ime të ketë fatë të studio jashtë, ndërsa ka shumë fëmi të tjerë, të cilën do shta mund tjene dhe më të zgjuar se fëmi të tanë, por që nuk kanë fatin e fëmive tanë për të studiuar dhe të vazhduar studime. Ndje një keqë u në fakt si print, por në fakt duhet të ndjehen keqë ata të rinjë të cilët ka në dorë fatin e tyre, familjet ja mundësoj në të drejtën për të studiuar, e në fakt nuk janë me dëshirën për arsimim, ashtu si ardita jonë e cilë e kam pritur në këtë studio. Ardit, të më plasë shpak për familjen të ndë Në na ime është lindur dhe rritje tim, ajo u mashtru nga pagja i saj dhe martu në me një të mua. Kishë babajt? Po. Ajo është lindi, dhe më thonë, pes fëmin, të cilët nuk patën bështetja së për kërëjt asë kujt. Ajo u dhënua shumë nga, dhe më thonë, ta përmi të burit saj, të cilët asë njerës e kanë bështet. Shikoj që fletë për jetën e në nëstëndë dhe prekesh, për shikoj një fëtëtësi në fjallët e tua të eksa i referohesh babajt dhe familje së babajt. Gjësësi, për para se të kalojmë të këbabajt dhe familje e ti të cilët kanë dhënuar vazhdemish në nëntëndë, unë do doja ndaloja pak në jetën e nënës. Nëna është edhe pika jote më e do, për ta po jo? Gjithë. A jo e di që ti e ditën e sot më në këtë studio? Po. A jo e di? E di është pika jo të më e do, përse nëna është rritur jetim. Pa prinder? Dë më thonë, vetëm në anën ka pas gjallë. Vetëm në anën, pa prezencër në babajt, apo jo? Po. Dhe në qëfar moshe vendosën familjarët e saj, për të martuar me një njëri me probleme, të cilët e kanë të rëshguar motrat dhe vlezrit dhe tu. Po. Më të uaj pas. 23 vjeqë ajo më. 23 vjeqë në moshën të ndër. Po. Apo jo? Ajo më ashtru nga agja i saj. Gjëgjaji e martoj pa dëshirën e saj, që farë të të nëna? Ka qenë e fiju në me dika tjetër dhe ja përshën atë fejes, pasaj që fati saj përfondoj ashtu. Ju e quani destin, e quani fat, atë që bëri gjëgjaji? Fat që po, ku ta di jonë. Si ku të ishtë a e gjallë sot... Pse u prish fejesa e pare nënës? Që farë fletë për atë fejes të parë? Kush ishte personi i cili mund të gjëndej në kra? në nëstënda, në atë lidhje të partë të sajmë, besoj dhe ajo pa dëshiru në sajmë, dikush tjetër ja kishtë të ufruar, apo jo? Ajo, edhe në të ditë të kujtën për shemëll fjesën e parë, që se pat fatisht të matë njërë, e së di kushtë të apërishë. Dojshë të ndryshe jetaj në nëstënda? Shumë ndryshe. Po tishtë me fatin e sajtë parë? Shumë ndryshe. Se unë ndryshua fatit parë, imamet? Ku ta di unë, ne kanë përish njerëzit të sajna Për arsyë dhe qëllimet e tyre, pa marë për arsyë që mami edhe mund t'ishtë dashuruar me atë njëri? Nërmante. Si vejo jeta me babi? Kërë mësoj që baba i vuën të nga shëndetit me ndorë, që farë ta? Po, ato mi gjallartë, dhe më thonë, kune të soj bashkë me kunatat, nuk e lanë që të larguat, shkoj e të rikë thejet të prindë. Edhe në bajtën aty dhe mas nëndë viteve ka po familjën e sajnë ajo. Për nënë viti nuk e kanë qutë të familjë e sajnë. Nuk e din të a ka në anë apo vlejzë apo më otër gjallë. Pra, është mbajtu pengë në një farë mënyra? Po. 
e ka denuncuar dhe njërë të fakt në najote? Ja, se ka denuncu edhe baba e tim nuk e vem faj pra zgja, sepse i s'ka qenë nuk ka qenë qka pra si gjon, po tjirë të kanë zit, dhe më thonë edhe e ka përduar dhunë në ta, duke pa tjirë. Po i pa vedishë. Po tash që o rritëm ne si kur ka ra pak. Nuk është maj person që ka qenë. Kuptohi. Të serën pak këtë moment shumë të dhimshëm në jetën e nënës tënde, por që ka reflektuar edhe të këty ardit, ti kem britur në këtë studio dhe bënë denoncimet fort aditër në sotme, apo jo? Ndoshta nuk kërkon të ndëshkosh njëri, por në përmjet këti emisioni kërkon të ndëshkosh mentalitetin e zonës nga ku vjen ti, apo jo? Normale. Ti kërkon të thyesh të abu dhe të mos përsërit e të fati në nësë tënde edhe në jetën të ndës e ardit, apo jo, në jetën të ndë të re, sepse je njëzë dhe tre vjeqe, je pikërish në moshën kër edhe në najote ka kryuar një familje. Ardit më të huaj pak, po t'i bëjmë paralelizmat e kohës, kohën e nënës dhe të ndën, si do t'ma për kufizohje? Unë zdo t'a do jetë njëtin fatë. Po që se do kisha ra në këto loj njerëzi, shumë do isha largu. Qëfar do bëjë ndryshe? Edhe nëna kërkon të të largohi, por nuk ishtë të mështetje. Do isha largu, ose do kisha vra vetën. Ose do kisha të bëndë në nëndësim. Gjisësi, ndalën pak në momentin kër nëna jo të shumbajtu pengë prej nëndë vitesh, dhe nuk ka pasur asë një informacion për familjen e saj. Apo jo? Si shkoj në familjen e babaj të nëndë? Ti është si e fejuare që përshkon të natë familje, si më bajt pengë, se nuk e kuptoj? E kanë morë për tre mund. Do më thonë feja se martes një kosisht. Që pashtu edhe kunet të saj, kanë shku e kanë morë të shpija duke folë, fjallë, bokra, të e mashtru. Pra, shkua në shpinë e familjes në nëstënde, thamë fjallë të bukura, duke mashtruar në një farë mënyre, duke e zbukuruar atë që e priste në nëntënde, dhe të kësa në na jo të ka shkuar në shpinë e babajt, aty është në bajtur e izoluar. Familja e kërkoj për nëndë vitë e reshë në nënd? Jo, nuk e kërkoj. Po pëse? Jo, mona jo që dhe më thonë një futa në kontakt me një një tjetërin. Mëndë ma shpigosh pak të moment si futa në kontakt me njëri tjetërin? Nuk e se mboj me në mirë, arriti që mami të shkoje të dojt, edhe një u shkrujt e një letër, të mbledi një umër telefoni ose diqka, që të kese kontakt ose din për jetën e saj. Po nuk e se ju interesej shumë. Kam qenë maturante në të kohë, edhe këshu, arriti me mbojt kontakt. Pra duhet të rritesh e ti dhe për para pak vitesh, Nëna ka vendosë kontaktet me familjarët. Asa ta nuk janë interesuar ndo një herë për ta njërë në në tënda? Dhe përse ajo nuk është rikëthyër më nga momenti që doli nusën nga jo derë? Asë një herë si janë interesu. Asë një herë. Pse dhunohoj nëna jote nga familjarët e babaj tëndë? Përse duhet dhunohoj? Ato kanë qenë njerës tjilë. Me gabimet ose fajt e ty, në fajsëshin në 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 teme. Dhe duke ju mbajt kra njëseve tjera që kishin në të shpi. Dhe gjithmonë pështroj në në jote? Në gjithmonë. Në gjithmonë në kanë lënë pas tjerve. Në kanë do nga gjithë dhe gëzim, jëzë dhema, po qëfa dëlloj qoftë. Pra ju jini përbuzu brënda për brënda asaj familje. Nuk merë një pjesë në asë një gëzim dhe idherim? Jo. Po përse? Kësho e në konë tila të ole njërësish. Edhim shme të kësa të gjonë. Nuk e di e rdita. Në ti e ke përjetuar, jetonë atë familje, ditë për ditë, dhe duket pëse ti e ke do pësi në nën të nda. Po ta shme i e rritur, apo jo? Asaj që ti rikëthejt busi e shejmë këto që në shofë e ne duke jetë së para. Kithmo në mbalë mund të në nën të nda duke qarë, apo jo, duke lëtuar. Asë një dit vetë më se ka bënd të lëmë tërë, se më bënd me në qofë një dit. Gjithë si ish mangesh fjallës baba dhe mardhënjës që mund të kesh ti si ardit me babajnë, por edhe mardhënjën që mund të ketë në najote me të. Jo, unë nuk e fajsoj babajnë të mbra si gjonë, pasi ja i nuk ka faj, ja të në zoti e ka falë. Po, e dhe më thonë, kunet të 
nëndës teme, bashkë me kunatat e sajnë që e kanë bënë të gjithë. Të më thonë që e kanë në zonë një më këshu. Në fakt, ju jeni 5 fëmi. Po. Apo jo? 4 motra dhe një vla. Po. Më flisë një pak për motra dhe për plezrit. E... Vlajnë e kam më probleme më ndore, në shumë e dhonë shumë familje, nuk që të sot të fara. Êshtë një smundi që ka të rëzhuar nga babajut? Po, që kur ka lindur, mos ga pofësha e ka lanë temperatura ashtu, që ofët babën të jam pa ashtu dhe vlajnë, sëpse nuk ka kujdes kush për të. Kupte. Ato kur spital më synë s'kon po. Përse nuk kanë parë spital në së mirë babaj? Se ka qukush, edhe pëse kanë qenë mundësit. Kanë qenë mundësit edhe? Kanë qenë mundësit, kanë po vetëm për vetën e tyre edhe për nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar, kurse për ne jo. Në najote nuk ishtë mundësit, të kësa vlaj ka lënë të këtë temperatur të lartë, të dërgonë të në spital, pëse? Së kështë pëse lënë të kush. Më bëjë menë edhe një rast, ajo ka qenë në shtatë zonë me motrën e tret Më ka pas mua dhe vlajnë për dorë që ka qenë të bo një punë edhe që ka pas edhe zjarë për rrëth, që ka shku e ka i ka ra o gja jem, në isë mëjtë të lindi motrë në tretë. Nuk e që e asë kushtë në spital lindi në shpi. Ardita, këto janë e kësotë që ti e mban mund? Po, e mban mund. E kam pa më sënë të mi. Po, ndërko shikoj reagimin. Ka lindur motrën në shtëpi? Në gjithë kemi lindë në shtëpi. Të gjithë ka lindur në shtëpi? Po, imagino, ajo ishte shtatë zonë edhe si kur sot me rraf, ne e sërën në lindi. Nga gjitha të punë që i banë të, së pushon të ditas në. Të gjitha këtu i ke një tablo për para syve të tu, se janë gjërat të përjetuara nga të ardita, po jo? Po, gjitha që atë që kanë bënë, me mamin të temë, unë kam qenë prezente. Ato kanë përduar dhunë edhe neve në fëmive. Edhe nda jush? E, besoj që për shkak dhunës që kanë përduar, sa të janë smurë. Sëpse ishte fëmi janë djepi lidhur edhe i binte. Si gjyshi, si gjyshja, agjalartë edhe halat. Shkak që në kanë lonë pasdore, ato kanë qenë. Jam këto vetëm për hatër të nëndës teme, që më ka thonë më zbëjmë publika si gjo, pas i thotë për diri sa kam dru, diri sa drej, edhe për sa më ka metë, se dojë kisha të nëndësu gjithë më radhë. Po më pas e kemi një zotë si i për adhaj, më do t'i dëne uje. Ashtu si që meritojnë. Ju jetoni për sëri me... Ja, nuk jetoj, me kemi afer. Familit madhe të babajt? I kemi afer. I kemi afer, për sërri ndërmjë në jetë të tuaja? Ka ishtë ndikima, po jeni rritur ju të shmo dhe ato janë lërguar pak sa? Ka të ndu me ndërmjë, po nësë ju kam dërzu kur, si dhe mos njani nga agjallarët e mi. Sa që gjithmonë kam qene kërceniu me për ti, që ofë të më ka fut edhe njerës tjirë, po nësë ju kam dërzu, pas të dërzohem. Para ti në. Pra, Gjëgjajt ka kërcenuar për shkak se ti nuk ki në nështrojsh regullave dhe jetës të ti, apo jo? Nuk e kam liu që kërë rritim një që të bëhet as burë në mstemë, as burë jam, as baba jam, as as kush. A e së nështë as kush i për mu. Duhet në në kuptoj diçka tjetër me këto fjallë? Dë më thonë, a më nuk më në pasis klever ti në, me në përdojrë ajë për nevojat të tina. Në të gjitha format, në të gjitha kuptimet? Për mendë se ka, po, ashtë logikën. Vlaj vuon në pasojat e një milingjit e një temperaturet të lartë, për shkak se asë kush, në momentin që dënoj në najote, nuk e ka dërguar në spitalin më të afërte dhe pësi ishën kushte. Jo vetëm vlaj në tëndë, por edhe ju, të gjithë fëmijët e tjerë, edhe në najote të gjitha lindjet i ka bërë në shtëpi. Apo jo? Gjo që ku i kujton një i kënë tronë. Fletë shpesh me mamin për këtë episode? Fletës, po nuk kam qefë që ta bezisi. Pas jo në di se unë e kam përjetu edhe vetë. Dhe i kam kuptu se që njërës i shenë.
dit, ne do t'i rikthejem shumë shpejt këti rëfimi, që me sa duket kishtë e shumë hapsira për diskutuar në studion e emisionit me zemër të hapur, disa të papriturat të cilat nuk i kishtë diskutuar më para asme mua ase dhe me sonilën, madje akumulimi që ke pasur në këto 23 vite, ka bërë të shpërthej shdito në sotme në këtë studio dhe të rëgosh shumë edhe dhe shumë detaje të jetës jo vetëm të ndën, por edhe të nënës. Në ndishtin pas pak, me njërën bas një spoti publicitarë. Mishtë e mi e me rikëthyër për sëri në transmitim të drejt për drejt me 23 vjeqaren me arditon e cila vjen nga zona e kuksi dhe ka të reguar hapas hapi detajet e një historie që me të vërtet të trondit kur e digjon dhe të shëkon që në momentet e para. Ardita e jemi duke folur pikerish për jetën e nënës tënda, po bashkan gjitur jetës e nënës në një farë mënyre keni buajtur dhe ju 5 fëmijet e saj, apo nuk është këshështë. Ne bëm disa biseda edhe gjatë hapsirës publicitare dhe mua më duke si një skenar filmi jo thrile po horror, historie familjës tënde. Më e dija kërkon të ndashme të leshikuisin të gjitha biseda që bëm edhe gjatë hapsirës publicitare. Dë zonjat e panelit në fakt të pyetën për vlajn, për motrat, dy për të cilave ti ke me probleme shëndecore, apo jo, njëra vua në ka aftësit të kufizuar në të hecur, ndërsa tjetra ka probleme të cilat ti më ndonë se mund të jenë të spektri të autizmit, apo nuk është kësho? Kësho më ndoj, pasi... Me informacionet që ke? Po ndo shta me ndonë se mund të vuaj nga autizme, por asë motra nuk është vizituar ndo njerë, asë të vlaji, asë baba jytë, nëna të gjitha lindi të ka bërë në shpi, dhe lëmë të këmotra e cila ka aftësit të kufizuar në të ecur, që farë ka ndodhur me këtë motër? Ajo kur lindi, nuk do më thonë e madhë të gjyshja, kur nuk jala nanë steme, ajo nuk e njëfë ke se ka ka nanë, e marti për disa vite rështë. Sa vite, ardita? Se më bëjmë më të më të rejtë. Nuk e më bëjmë më të po? Edhe e ka pasërdzu nga kati dytë, e qatë ditë i mbetë kama, dhe më thonë, sa katë. Pra, në gjyshja ka rëzuar motrën të ndër nga kati dytë i banesës. Po, që në atë moment... Sa vjeqë ishte motrë? Pësë që mund këtë qenë dy, tre... Dy, tre vjeqë. Me gjitha të në nga u duk që ishte aksident, por ne imi shëkuar momentin... Edhe nuk la që ta qojnë dykon me nga i spital. Ishte një aksident? Përse ju dhe mëshin lekt. Nuk ishte problem për shëndetin e dyk ujtë, po më rëndësishme ishte të rrunë të lekt. Edhe të shpërndonë të në për... Pra gjusha jo të i kishte parat për të kuruar motrën të ndë? I kishte. Dhe motra nuk vajtë jasë njërë në spital? Jo. Të bish nga kati dytë dhe të qëndrosh në kushtet dhe shpisë? Nuk vajtë parë, nuk klas një. Ishtë aksident, rëzimi motrës nga kati dytë? Ja, aksident, aja ka ardzu me qëllim. Ardita, më shokon me këta histori, thash edhe njerë, më duke... Se edhe të mbosh fëmine hu, edhe më së kujtë dhejës, është je po pas ta i urdzu, si të urdzën ta jo. Ti i shuan fëmi të huaj më bajtin që gjyshe i bënë në besës? Normale. Asë kush nuk kujdeset për fëmine uj. Me gjitha të përpara se ti e për i sigla në ato moment, më the edhe një fjalë që më mbeti në mëndje. Shikoj që ke një mlef më brënda vitës tënde për njërzit e babajt. Për si dhe mos për gjyshen. Sa vite ka gjyshe që është larguar nga kjo vetë? Unë kam qenë vitë tret gjimnazit. Nuk ka shumë vite, beso, jo? 6 vite. Po, 6 vite ka, që është lërguar nga kjo jeta, po jo? Po. Po dëshira jote? Cila ishte në momentin që gjyshe u lërgu? Që vdeqë. Ndë kësha do është vdeqë të qënë qatë moment që ka ardhë në e me një mësë aty. Pasi e gjithmonë ka qenë shkaktora që mësë me jetës para, ka qenë e para. Ato kanë qenë familje shumë më zonë. Po, ato më nëshën që lekun të arrujnë të shpërndojnë e të gvajzat të sojnë, që sa të ka me lekun tonë, dhe më thonë që dojshë të rrashë gjimi e jona, pasi ato vdeqen shpi tonë të dy, 
e kanë shpërndo, e o kanë lona mana dhe më thonë vajzave të tyne edhe njonit përja gjallarve të mi. A di që ka vdik gjysh, ja i ardhe i muar gjithë lekt. Por gjithë të fatkisi që ka kaluar nëna jote, familje jote, gjithë familje e babajtë tënë, ti fajson gjyshen tënë, apo jo? Gjyshen, a gjen... E ke një mlef, të kësaj i ke uruar asaj vdekin shumë për para se zotit ja mërte, apo jo? Po, vdekin që në qëtë moment, do kësha do është që ka ardhe në e me njëse. Bashk me a gjen tem, gru në ti edhe vajzën e tine. Më kellon pa fjalë. Më ke surprizuar si asë një personajsh tjetër. Ndo shta të kësa personajët për para të je në këtë studio, më brinë, të regojnë detaje, momente të cilat për efekt të kamerave edhe nuk e shprejnë, ma të lojnë djenje dhe unë themë, kjo është historia që më ka shëkuar më tepër, ju më befasoni sa herë unë dhe gjoj histori të tuaja. Kjo për më do dhe dhe me rastin tëndë, ju vetë mua, por edhe gjitha ta që për nëndike në këtë transmitim të drejt për drejt, kam britur një telefonat nga Franca, ta mirë presim. Alo për shëndetje? Alo për shëndetje? Êshtë larguar me sa duket, po, për shëndetje? E kam zonjën apo zotri në lidit të drejt për drejt? Një konfirmim, një lutëm regjia. Êshtë larguar kjo telefonat, atër artit, më flit pak për vetën të ndë. Kuptohet, fëmiria, adolescenca, si mbritë e deri ke studimet e larta? Gjimnazin e, dhe më thonë, e lypa me këm gullje që të shkëja në gjimnaz. Pasi... Se kush po të ndalon të? Po normale që gjyshja për shdo gjimnaz ishte shkaktarë. Si janë bushë mëndje? E, paka shumë ka rritë me më kuptu gjyshi, që onë e shkova në shkollë, e fitova të drejten për studimet lërta. U mundu me gjithë do kusht të agjajem që ta lija, sa që më pa dalë edhe në rrugë para, që ti të shkosht kësa e shtë shpi edhe në këngjova. Sa që arritit të marë edhe tjerë me në bindë, po në kjo bindë. Edhe kështu me vazhdova e vetë. Pra ke kërë tabut dhe mentalitetin në familjes të ndë, të zonës nga këtë i vjenë, ke kryer jo vetëm studimet e mesme, ke dalë me rezultate shumë të mira, ke fituar një dek të cilën ne nuk dhe ta përmëndim ditën e sotme për shkak të dëshirës që ti kishe, por nuk është një dek absolutisht e thjeshtë, e ke fituar besoj me një mesatare dhe me një mund të jarë zakonë shumë. Normale. Dhe mbrin vendimi për të larguar dhe për të lënë në gjusëm të studime. Kure more këtë vendim? Kam qenë vitë partë shkollës lartë. Edhe kështë dy mujë që kështë vazhdu shkolla. Edhe gjithë fisi babës të mishin gjithë kundra. Në basë mund kështën edhe i nati. Se muas njerës kam dashtë asë së shë nevojat, kem dashu i në atyne. Kusë ma kam dashtë në anën. Edhe këshu nuk i avu e veshin fare vazhdova. Përveç të e që me sa duket këtë dashur t'i thua shfamilje së tënde se kush jeti. Dhe që farë mund të bërshti mjetë, që në momentin e parë, sa po fitove këtë shkollë të lartë, ti ndur pretë studimet. Nga familja jote të gjithë ishën kunder. Kishtë ardita t'i kërë në kra? Që e përgëzon dhe për këto studime? Nga që one nuk u binda që të lia studimet, a i shkon të edhe O gjajem, i së ndonë të familjen të eme, që bindën e se ke talonja shkollën, po edhe aty në i thashtë nuk kini pëse ta në gjënë i këtë, do vazhde ashtu si që të nbije ma mirë. Qa të bëhat le shkollë? Kushë këzua tjetër përveç arditës, kur fitove këto studimet lërta? Asë kush përveç familjes, gjithë ishin kundra. Kur thua familjes, përfshirë babin, mamin? Po, përfshirë vetëm. Vlajnë dhe motra? Po. Vetëm ata të përkrahan? Vetëm ata. Më thua e pak momentin kur të shdashur të lësh shkollën për gjusëm? Më thua e pak. Arritet a përfundohë shvitin e parë? Po, e kam përfundu. E ke përfunduar vitin e parë? Edhe ato kishin nevoj shumë për mu, qoftë edhe për një gjamat voglen. Qoftë edhe mjë dhonë kërë ajo së më përshtetë. Vetëm... Qëllimi ty në që të më kishin ofër. 
edhe si kur më zbojnë asi gjatë. Pra, prezenca jote në shtëpi ka një tjetër kuptime sa duket. Po. Jo vetëm nga ana ekonomike... Ata i kanë gjithë shpresat të konë. Gjitha shpresat. Duhet jesh edhe një bështetje madhe emocionale për to. Në duket se je të shmo në rolin e nënës dhe të babajt në shpi, ke marë fatin e të dyve në dorë, je bërsh tylla sa shpia? Pa tjetër. Pa tjetër. E more, me vetën të nëtë e vendimi për të larguar nga studimet e tua, kur përfundove këtë vitë të parë të shkollës e lartë? Unë kam drejt me vazhdu dirë një fund. Po, ta shi... Si tjetë të shkrujtë. E mirë presim për sëri telefonatën, që nuk e kishim pak më për para, në lidhje të drejt për drejt, ta digjojmë. Alo, për shëndetje? Alo, për shëndetje? Ju lutëm regjia. Me sa duke të kemi një problem? Alo, për shëndetje? është larguar për sëri, ka rënë linja, nuk e di se qëfar përndodhë me këtë loj telefonatë, është një telefonatë që vjen nga Franca, kërkoja të merja mendimin dhe opinionën e zonjës apo zotrisë që ishte nga anë atjetër e telefonit, por pse jo, edhe një ndime drejt për drejt që ti kërkonë në transmitimin e sotëm. Ardita, ka një qëllim ardhja jote në këtë studio, apo jo? Po. Më thua e pak, qëfar kërkonë ardita? Besoj se kërkonë ndryshë shfatin e jetës tënde, po si? Unë kërkoj që ty kuroj ato që janë të smurë, të bëhën si të gjithë tjertë nërmalë, në basë mund të qëjë me në qendrë rehabilitimi ose shkollimi, si do mos motërën e vogëllë. Pasi dëshira sa o janë shë që të bëhën si tjertë, po ti është i mungën logika. Sa vjeqë është motërë e vogëllë? 14 vjeqë. 14 vjeqë. Ajo është fmija më i vogëllë? Po. Dhe fmija më i madhë? 26. 26 është për sëri motërë? Po. Ajo, jeton me ju? Po normale. Normale, nuk e ka gjetur fatin e saja, apo jo? Jo, pasit gjithë mundohet me i prish pun. Të gjithë mundohet me i prishin pun? Njerëzit e mi i thonë që kina qep të shohim gjithë grumbull, më zdalin asë njona për këti veni. Diri këtu ka arritur i nati me familjarët e babaj të nëtë? Po. Shmo të e madhe, 26 vjeqe, në basë të... Sa që agja e me familje në ti në thonë që për shpirë ti du të gjithë tjenë bashkë, edhe t'ja venë flakën të djegim gjallë. Mos këto fjalë janë thënë i natë e si për? Për shpirë që ka në tasë në dojnë asë një gjallë, po... Zdo t'i dërzoj me ati, se së në shtasë kushi. Ajë përmenë që ka sa që edhe pushkën, dhe më thonë e armen ma ka përmenë mu, po i kam thonë që kur dush, dilën para. I kam thonë e onë, o ti në këtë jetë. Ardita, ti i këtë dënëncuar ndo njerë, këtë fakte në për institucionët? Nuk e kam dënëncu, sa tje nuk ka se ka shtetë, plus mentaliteti... Si nuk ka shtetë? Nuk ka se ka shtetë se... Po të shkosh në polici dhe të dënëncosh dhe të thuash këto që më the mua sot në këtë studio. Qëfar të ndodhe? Më kan me një vend tjetër të egzistën të shteti, për shemëll, me nëjë qytet tjetër të Shqipërisë, pa tje jo. Pse e thua këte? E thua në ka përpoja jote? Po. Ke gudzuar të denoncosh në polici dhe nuk të shmarë parasysh? Kam pas një rast. Ke pas një rast? Po, më thuaj. Nuk ka se du të përmendu këtë rast. Nuk do të përmendush këtë rast? Po, atje nuk ka se egzistën në shteti. Pas janë të lidhë me një tjetërin... Brëna në kukës jetoni? Zona e kukësit e kapë. Nuk kërkohëm të e apë shumë detajtë, zbuloj shumë nga identiteti saj, me gjitha të në kemi mundësi që jash kamerave. Denoncimi ku është bërë? Po, denoncimi ku e ke bërë? Në kukës. Në kukës, o polici në kukësit. Para sa kosh, vetëm në thua i para sa kosh, dhe më pas të gjitha strukturat që përra ndjekin, të gjitha institucionet, letë marim para sysh të denoncim që ti bën. Para tre vite. Për para tre viteve, dhe nuk të shmarë para sysh. E ke bërë ti vetë personalisht? Po. Me ndonë se egziston kalzimi që ti ke bërë, denoncimi që ti ke bërë? Se besej. Nuk e besej. Se besej janë dhonë lekë që mësë më marë para sysh. 
Ti vet si u prite nga punojnësit e policis? Nuk është më kanë morë atje mrena, se nuk e di se si i kanë regullu punët me një një tjetërin. Se janë të lidhën kanë e përmitet me që ndalin për situatë. A ke kopjo të denoncime të jure bërë? Jo, s'ka. Nuk e. Mirë, ti vjen dhe kërkon një ndim të drejt për drejt për motra dhe për vlezrit e tu. Të pakëtën për motrën e vogël, me ndonë se ka shenja të autizmit, por ti nuk e di se qëfar diagnozën më bartë ajo, në vetë vetë, apo jo. Ta shmu që i e rritur ardit. Nuk e mundur të dërgosh motrën të ndër në spital? Po, atje në kukës, nuk ka se janë edhe ashtë zëtë dhe më thonë doktorë të apojnë për mjërët. Plus që edhe palek nuk e nukush. Në Tiran, ke mundur? Jo. Vlajnë, motrën? Jo, së njënë. Se ti kërkon dhe rehabilitimin e vlajt, apo jo? Po. A i është i dhunë shumë dhe ju është? A është i dhunë shumë. Si e menagjoni dhunën që a ju është tronë dhe ju është? A rinin ta menagjoni do të ardita? Si e ndaloni dhunën? Po, duke marë me të mirën. E që të zonë. Vëtëm ka është? Medikamente, është vizituar në njërë, që farë diagnoze ka? Ti nuk e zi. Me këtë gudzim që ke, nuk mundesh që njërë motrë, njërë vlajnë, pak të në të silësh në tiranë për të diagnostikuar dhe të dim të gjithë bashkë se qarë kanë. Ti kërkon vetëm rehabilitimin e tyre në për institucionë, por si mund të abëjmë këtë gjithë pa ditur diagnoze? Jo, duhet t'i kurojmë, pas taj... Qëfarë? të pengonë për t'i silën t'irë? Pa mundësia. Pa mundësia ekonomike? Me që atë ardhur a shqetoni ju? Babi e merë 90.000 lek, bashk me vlajnë, 90.000, njërinë 90.000 tjetëri. Pra, janë persona me aftësit kufizuar? Po. Por, qëfar diagnoze kanë? Se duhet ke një diagnoz për deri sa marrin kempin? Ti nuk ditë ma shpjegohë shërë ditë? Ba, ty të letrat që kam po, e ka të shkujt në të pathë për pun, edhe nuk di që atë diagnozi i përkasin, nuk e mojë men. Pra pambetje më ndore ndoshtë? Pra pambetje pyet psikologja jonë? Pra pambetje më ndore të dy? Pa shtu o thamë. Pa shtu thua. Pra kjo të të thotë që paftësia e tyre është vërre nga mjekët e zonës e puksit, apo jo? A ta janë diagnostikuar që më pas kanë marrë dhe pensionin, kanë marrë dhe kempin? Jo, thjeshti kanë regullu letrat sa përsu e faqe. Sa përsu e faqe, kush i ka reguluar këto letra? A, gjajem. Më duhet kalojt e kë paneli profesionistve, jam shokuar. Unë do të rikëthejmë edhe një fakti tjetër, fakti të babaj tuaj, pa aftësis me ndore që a i ka, më njëra se si është martuar me nënën të ndë dhe përse e martuar. E kanë martuar të tjërë, ta i s'ko asë një loj faje. E kanë martuar të tjërë, babaj ytë është mija i madhë jasa i familja. Po. Dhe si rikulli të konte të martoj i pari. Normale. A i është martuar i fundit, pëse? Ato e din. Pësaj që skandasht me majtë majna që t'ju bëtë pengesë. Pra janë mërtuar të gjithë mjët në bazë babaj të ndë, asë kush nuk kërkon të të kujdejse për babaj, dhe kështu i dha në nënë të ndë, për bashorte. Më mjë kishin majtë një, edhe zë dëta kishin bo me vujt, dhe ishin kujdejse për ta, se sa të mërënin një qapë një familje. Atere, duke qënë se kishtë e pravambetje të theksuar më ndore, më mirë të mbanin babajnë të ndë, mos kryon të familje, sepse kështu morën në qafë në nënë të Ose të pak të në mi pas të rgu i gjera që në fillim, jo me ma shtru. Kuptoj. Margarit, s'ke fjallë. Po, kjo histori është sa tipike, a i dhe a tipike. Tipike në kuptimin që kemi pasur në këtë studio shumë histori, që vinë nga këto zona, martesat, cilat, bëhen nga të tjerë pavendosur vetë personat cilët martohen dhe në këtë pjesë është tipizmi i historis por shumë atipike për faktin se mduket si kur po përfiturejat më ndjen time si kur ishte një shtëpi ku ishin hedhur gjitha bombat në kuptimin të gjitha këto vuajtje dhe bomba sociali që ka përjetuar kjo familje 
dhe që për mua dhe është duke i përjetuar, sepse këto janë, në më thënë, vajza bën apel për zgjidhje, kërkon të zgjidhje situatën. Dhe do thosha i vetë mi fatë që shikoj në këtë familje është që pas kanë një vajze, cila merë përgjësi dhe kërkon të angrejë zëri në këtë të lovije, në këtë dhimjet madhe që shofte kjo familje. Dhe po mendoja i që nëse flasim për këtë rezervimin e fatit, po mendoja i që a nuk pas ka pasu pak fat për t'ju rezervuar kësaj familje. Jam totalisht e shokuar, nuk është në natyrën ti me të flas pa impresion, pa emocion, sepse unë jam natyrë emocionale, po vërtet më shmë pire emocioni, dhe më thonë, duke dëgjuar historin, më ndësha të kapja të gjdo lëvizje dhe shprejet fëtyrës për të kuptuar që vala ashe vërtet kjo historia për jo. Se më duket si kur do ishte në një histori e cila do prodhon të ndojnë liber ndështë apër Nobel. Po të shkruaj historia bukur artistikisht. Në fakt, unë këtu jam e thirur në cilsin e avokates, juristes, po kjo është një të shështje sociale, shumë e... shumë komplekse. Me ndoj që kërko një skuadrë multidisciplinare për ta pare dhe për ta gjukuar. Po ajo që më la mua impresion nga gjithë kë diskutimi është fakti që pas disa kontradikta ose disa mos përpusje, do më thënë, nga njëra anë është gjithë kjo familja rethe qarë kjo familja e zgjeruar që ushtronë dhumbi këtë familjen e vogëllë ose të mbledhru këtë bërthamë, dhe nuk kuptoj dhe mduket shumë kontradiktore në një farë mënyre që nga buron gjithë kjo mëllëf, që një antarit familje, si cili ka kryuar familje në vetë, duhet i ushtrosh këtë dhunë. Nuk e kuptova gjatë gjithë rëfimit fakti, se nga vjen kjo dhuna, përse, përse, sepse zakonisht ka një shkak që prodhojt kjo dhuna, sepse për ndryshe do mduke si kur ishin dhe të gjithë këta antarit e tjerë që ushtronin dhunë mi këtë familje në vogël, do mduke shën gjithë këta të smur me të njëtën diagnozë, që të ushtrosh këtë dhunë mi këtë familje, do me thëmë, po mduke si kur jam në kufir në absurdit. Dhe e dyta marrë shkas nga, ndoshta kjo vjen dhe për shkakt profesionit, marrë shkas dhe nga kjo familje, nga kjo fjalia e fundit, që përmëndi vajzaj që Babaj dhe Vlaj trajtohen me ndim 90 mil lek si invalid, si të paft, që fardolloj që të jetë, dhe për këtë është interesuar hadja. Gje që në pamjet parë pa u theluar, duket si kur e hedhë poshtë dhe është në kontradikt me gjitha të që u të regua më parë. Do me thënë, këta u shtrojnë dhunë bi këtë familje dhe nga anë atjetë është kojnë interesohen qepin dhe që ndisin disa letra, të cilat nëse është kështu nuk duhet tjenë të qepur, apo duhet tjenë situata e vërtet, dhe kërkojnë të marin pension, invaliditeti, ose që farë dolloj të jetë bështetje për për aftësin e këtyre dy personave në familje. Do më thënë, ka një loj kontradikte, sepse ne gjukojmë bi fakte, është profesioni jonë, që unë vetën time nëse nuk e dëgjoj historinë, do shta dhe një herë tjetër, me pjotje tjera ose nga këndë vështrim tjera, i kam pik pjotje në mëndjen time, në më thënë. Nuk e di. Po, mirë, zënja Margarit, të gjitha këture pik pjotje dhe mund të japi për gjithë gjërë dita, është me ne në këtë studio? Por, unë dua të respektoj, unë dua të respektoj faktin që që edhe e ligji e më ton dhe e kashë të ruet privatsia, nëse vajza do të ruaj privatsin në kuptimin që nuk do të mbaj profil të lartë, rethregimit të qështë e saj, po do të mbaj një profil të ule, unë nuk e nga të smoja, e është në të drejton e vetë, u shtron të drejton e vetë, të thoj, a i sa do të thoj. Po për mua si specialist, do me thënë, kam shumë pikë pjotje, dhe nuk dua të futem në kursin e gabimit që të gjykoj dhe t'jap një analistë të mëteshme për një situatë që nuk e kam të qartë. Sepse her pasere u dëgjua gjatë rëfimit dhe fakti që a i nuk është asë kushi, nuk është asë babaj, asë burim, a masë time dhe asë burim. Gjë që në praktikën jetimore, do më thënë të jep shkas për t'ju futur pjotjeve dhe jetimit të mëtejshëm. Dhe unë nuk e di, unë shikoj një vajzë të dhunuar, që e kam për parametri, le spektatorët nuk e shikoj, do shta më te për se sa të dhunuar, por nuk dua të angacmojnë në këtë aspekt, sepse është e drejtë e sajtë mbaj si që thash profilin që ndo. Për mu,
mua ngelet shumë pak të diskutoj nga ana juridike, sepse nëse vajza kërkon ndim dhe apel për të ndimuar, e para njërë që do t'i thoshe e që në qofë se vajza e ka lënë shkollën për arsye ekonomike, në fakt ligji parashe që në bas të ardhura familjare që ke këto marit burs, nëse është në një universitet shtetëror, se unë nuk e dinë në shfarë universiteti është, dhe në qofë se është në një universitet shtetëror, aplikohet pra mbashkisë së qytetit për katës, dhe jam procedura që i parashikon ligjit dhe vajza mund të mari burs të bështetet gjatë gjithë kohës të studime. Pra kjo më ngelet të them nga ana ligjore. Po kështu, në qoftë të se motra, të dyja motrat, se me që babaj dhe vlaj u trajtokan, të dyja motrat, atëre duhet i drejtojnë shërbime spitalore shtetërore të cilat do t'i diagnostikoj, sepse janë shërbime falas, të cilat edhe për kategorit të cilët nuk kanë, nuk paguen sigurime shëndetsore dhe janë familje në nevoj, atëhere parashikohet që t'i nështrojnë egzaminimeve në mënyrë falas, do më thënë pa. Dhe kështu që do t'i drejtojnë vetëm në institucioneve shtetërore, mendoj të cilat do t'i diagnostikojnë. Ashtë tjetër gjë nëse një spital privat, ofron dimën e vetë dhe këte ofron në bazën e dëshirës e vetë për të bërë një akt human. Por në përgjësi të shtetit dhe në përgjësi të ligjit i takon institucioneve shtetërore që të bëjnë diagnostikimin. Mund të drejtojnë për momentin në spitalin e kuksi dhe në qofë se si qëto të vajza dhe spitalin nuk i ka do me thënë ekspertizën e dur, atëre spitali me rekomandimja dërgon qëndrë spitalore që është spitali universitar në Tereza për diagnostikim. Pasaj shërbimet se si jepen kalojnë pasaj në sferën e shërbimeve sociale. Në qofë se mendojnë mjekët që këto do të kalojnë për rehabilitim diku, pasaj është që është jetjetër i merë Ministria e Punës dhe qështjeve sociale. Po, kalojnë me një hapsirë publicitare, rikëthejmë me një herë mishtë me. Mi shte mi jemi rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, jemi diskutuar për historinë e një vajze 23 vjeqare nga zona e kuksit e cila i është dashur të ndër prej si studimet e larta, ka kryer vetëm vitin e parë, degënet e cilës ajo nuk kërkon të apërmondim në transmitim të drejt për drejt dhe dëruajmë të plot anonimatin e vajzës 23 vjeqare për të vazhduar komendin e saj zonja Margarita Kola, avokat e juriste në këtë rast, gjatë apsirës publicitare, ke disa ato dilemat që pate në pjesën e dytë të kësa komentoje, i dhe ndoshtë ando një zgjidhje? Fjalia e fundit në fakt që po thoshja ku ndërprem për apsirën publicitare ishte fakti që po thoshja që do i drejtohet institucioneve shtetërore dhe janë institucioneve shtetërore cilat do të vendosim për trajtimin e mëtejshëm, gjithmon për institucioneve shtetërore mjekësore, po flisja. Tani në fakt, unë kisha një pjotje, e cila më shqetson, sepse thash jam në kufirin e absurdit për të amenduar, ku buron dhe ku shëshkaku që drejtohet gjithë këmë lef e pjesës tjetër të familjes, nda i kësaj familjes të vogël, po e quaj, këshu familjes bërtham, ku ka lindur ardita. Ndështë arritja e fëmive, më njëra se që... Nuk e kuptoj që në kryet të herës nga buron gjithë këmë lef, do me thënë. Unë e kuptoj që në Balkan, gjerat për të zgjidhur duen të zgjidhur njëherë dhe do kaloj në përmjet një konflikti për të zgjidhur gjë që është karakteristik e kombi ton e Balkana se në bërgjësi për mes pikatur të shqiptarët dhe nuk e kuptova këtë faktin që pse duet ishin kaj të dhunshëm ka që mos më bështetës, ka që sfidues dhe kësaj familjes është shumë e përhapur po këtu shikoj dhumën e një grupi të math Për kundrejt kësaj familje, sepse me sa u shpre... Kërë duna tërgohet edhe në më në institucionet për të njata, në të thotë që ne jemi shëqëria dhushme. Shiko, dakor, ne jemi shëqëria dhushme. Jo, jo, po këtu bëhet fjal, jo për një individ që dhunon pjesën tjetër, po këtu po bëhet fjal për një pjesë më e madhe që po dhunon një pjesë më të vogël. E nuk doli një person nga kjo familje që ti ishte më i logikëshë, më i padhushë. Një 
e vlejzën zë të tjerë. Unë me gjithë se mund të gjej në kokën ti me shumë arsye, prapë nuk e kuptoj këtë pjesën. Nuk e kuptoj se se gjithë kjo familja, për kundrejt vlajt vetë, sepse kjo ishte familje e kryuar nga vlajt vetë, ishin të gjithë të dhunsh. Po kërkoni në 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 arditës të nënshtruar, një zonë që ma mbajt në nëndë vite pengë, pashkuar, fare në familje në sajtë. Tani, tani, fillojnë e rritën të smjetë, fillojnë dhe rebelojnë të smjetë, dhe rebelojnë të smjetë, dhe rebelojnë të smjetë, shikojnë nga ana tjetër, shikojnë nga ana tjetër, që edhe pse familja e nënës së kësaj kam shumë për këpjotje, nuk ka shpreur as njëherë interes që të di se si është jeta e nënës, jeta e familjes. Po se pëse edinë se ku e dhanë, edinë edinë ata se ku e dhanë. I prishën një fejes, po ti dhe një person me probleme në nërë. Ndërsa unë, duke më thënë këtë unë, isha duke me nduar këtë jo. Ndërsa unë, isha duke me nduar ditë qka tjetër duke së një këtë. Isha duke me nduar faktin që ndoshta fakti që kjo kishtë pasur një fejes të më parshme. Dhe përshka këtë mentalitetit që ne edhim shumë mirë si është në ato zona, përshka këse kjo është prishur kjo fejesa, kjo u trajtua gjithmonë si një njëri dorës dytë dhe hajta japim të kjo personi të heqim qafet, të kjo blafet, mund të jetë edhe kjo. Por gjithës e si kjo ngelet për të provuar dhe është një analizë e ime, e cila mund mos më qoj asë kërkun. Unë duat të them një mesaj, do me thëmë. Dua të alë spektatorve të gjykojnë këtë, për deri sa nuk jam e qartë vetë, sepse nuk e kuptoj motivin në kësa i dhune, nuk është shumë i qartë për mua me mënyrën si që pjegoj. Me gjithë këto shpjegimet që jep një ju, jep unë vetë vetës, jep vajza, unë prapë nuk e kuptoj, nga buron kjo dhunë ka që madhe, që në alë pa fjalë. Me gjithë ato unë desha të jap një mesaj këtu, sepse e kam thënë gjithmonë, për vetë se historisë e cila mund tjetë shumë personale, vlera ashtë e përgjësimi historisë dhe mesajë. Unë i thejmë vajzës një gjë. Vajza ka lënë shkollën, me sa po kuptoj dhe pësë su tha këshur në mënyrë eksplicite, por unë në kuptua, ka lënë shkollën, sepse do t'i bëhet krama masë, dhe më vjenë shumë mirë që ka një vajzë ka ishë mirë njohëse, ndaj mamasë saj, sepse shpesh fëmijë tanë të cilët unë i quaj shumë me fatë, mund të mos jenë dhe ata mirë njohëse dhe pse jenë ka ishë me fatë, dhe vajza është mirë njohëse që është rritur me ka ishë vajti. Unë i them vajzës një gjë. Mamaja pati fatin e keshë të jetoj këtë pjesë të jetës dhe mendoj që ishalla do vi kjo pjesa tjetër, që do tjetë pjesë më e mirë e jetës, sepse do të gëzoj frytet e fëmijët, por i them vajzës që mamaja ka duruar të rjetëm, dhe dy vjetë mamaja do të pranonte të duronte vetëm në që se do të ashifte vajzën të studionte. Dhe unë i japë mesajin e fort, që për asë një loj, si që tha nuk dorëzohem, nuk dorëzohem, nuk dorëzohem, nuk duhet të dorëzohet në arsimimin e saj, sepse, është e provuar, dhe këtë nuk e them Margarita Kola, po këtë e thonë studimet, që kushdo që do të thujë i ciklin e familje së vetë. Sfar kam parasysh për këte, jo të mohoj familjen, po të dali nga këtë cikl, nga kjo vëjtje e madhe që i karën familje së vetë, vajza do bëhet dikushi vetëm duke arsim muar. Dhe njeri them, me që të fardulloj sakrifice duhet vazhdoj studimet e sajtë. Qovë duke kërkuar ndim, rrugën ligjorin që i thashtë, që ja garanton shteti, po qovë edhe duke kërkuar, duke ngritur zërin, dhe shatë i them që pikër ish këtu me dy fjalë që me gjdo loj sakrifice duhet a vazhdoj shkollë. Pra, dhe më thënë, ja garanton shtetit të ndjek i rrugët ligjore, me ato të ardhura që kanë normal që unë mendoj që përfiton, dhe të vetë të vazhdoj shkollë, sepse shkolla është ajo që do të anëzjeri, dhe atëherë dhe mama sa... E ku është për të thënë në këtë studi? Po, jo, dhe atë thëmë ditë qka... Në formë apeli, por shumë e vështirë, jo, nuk është e vështirë ekzekutim të kësaj... Jo, nuk është e vështirë, do të shkoj pran bashkisë qytetit Këtë është pikojnë, po pikër ishë këtu duatë të dalë, pëse i japë këta apelë? Nuk është si eshtë apeli bukur, për t'i ngulluar në veshë bukur, por vajza thotë që jam e shqetsuar duatë të mbështes maman time. A ka mbështetje më të mirë që vajza të vazhdoj shkollën, të gje një punë dhe pasek do t'jetë mbështetja më e mirë e familje. Do t'a mbështesi më mirë duke qënë e arsimuar, duke qënë e zonja e vetës, si sa duke qëndruar me maman aty. Mund t'a mbështesi thjesht emocionalisht, por mbështetja duhet jetë e gjerë, duhet jetë e spektrit e gjerë. Më duke që është edhe shtylla e shpisë. Êshtë dhe shtylla e shpisë. Njërëzit që tentojnë të dhunojnë familje në sajnë, do shta ka një lojstekje. Por do dalje dhe të dhuna. Por ardita është në shpijë. Por do dalje dhe ke dhuna. Dhe po i them që ta një, dhe në këto moment që po flasim, e në vazhdime si për, gjdo moment kur ndje të dhunuar, duhet të shkoj, të denoncoj, pran organeve, pavarësi sa jo ka një mos besim. 
duhet di një gjë që sa her që shkon denoncon nuk i bie të njëtit oficer të policis denancimi pra me këto duat të them që ka dhe njërës shumë të ndeshëm mund të merë dhe denoncim kryesisht edhe transmitimi e emisionit të sotëm mund të merë dhe një denoncim kryesisht kjo varet se sa do vje në lëvizi organet për kace por i them sa her ka dhun duhet denoncoj sepse një her do të bjeri në veshin e ati që do të egzekutoj dhe do të amari seriosisht problemin e denoncimit pra sa her që ka fakte dhe ka dhun duhet të denoncoj gjdoj qytetar duhet bëjt e njëtë gjë për ndryshe nuk vjen as një her polici në shpi dhe të thoj kam dëgjuar që ti ke dhun funksionat kështu konkret në njëpse mere të denoncimi kryesisht mund të ndodhe dhe kjo po mund të ndodhe dhe kjo dhe shumë mund të ndodhe dhe kjo më bëri për shtypë ardita po deklaron të diçka për cilën do t'i referojmë të dyja por për ko minutajë mund të analizoj ervista në studi në emisionit me zemër të hapur për para 4 vitesh gjëgjaj ka tentuar për herë të fundit në adhononte mua nënën dhe vlaj në orën 12 natës kërkoja të denoncoja por nuk më la as kush ta pyes pak ervis edhe me lejen të për ta denoncuar të rast të fundit. Nuk më la djali agjes tjetër. Djali gjëgjajt, sa vjetë që shej? Djali gjëgjajt tjetër, jo këti që të dhurnoj. Jo të këti në. Pas ta ju në muar djali në këti në telefon, i tha shose nëllë njëherë për gjithë mua nëse edhe unë dëve për ndryshëm e ta. Vis, ka utike pak dhe me të drejtë e thotë të zonja Kola, si gjithmonë? Shumë situatë ka utike dhe paqartë, ka aj shumë element, të më thënë, sa më shumë... është ngur të ardita në atë që të regonë, në sepse... Do të ashtë pjegoj dhe këtë pjesë në e ngurësis dhe fëtotësis emocionalit e saj. Dhe gjithë kohës ka bërë një rëfim, po thua e se të fëtotë emocionalisht. E për cilë ato rëfimin, nuk e ti nëse ndanë në shpjo, E për cilë ato rëfimin, a thua se i kishtë ndodhur diku tjetër, pra e kishtë e një histori të dëgjuar dhe jo tjetuar. Pa e shëqëruar ma të emocionin, dridhe në zërit ose të sharet, pra është një natur e fëtot. Dhe kjo që nuk ka ardhur ka që në mënyrë ka që të pashpjegushme, nuk është ka që shume pashpjegushme. Në retarën të cilat të shëritur, është, brënda se të më thënë ka akumuluar ka që shumë rejtje, po bashkë me të dhe shumë frikë. Nga në tjetër kërkon tjetë shumë e fortë, se ka marrë rolin e liderit në familje, për shkak të këture rethanave që ajo tha, është ka i shumë e ngurët, sepse e mbushur me mos besim, me dyshim të gjithë kush, sepse në momentin që ti bëhesh, si me thënë, abuzohesh, dhunohesh, keqë trajtohesh, ose ti, ose familjarët e tu, atër i i priru që të ndërtosh një koratës, pra për të mbrojtur vetë vetën, atër e ti futësh në atë koratës në tënde, dhe nuk lejon qovë dhe ata njerëzit që mund tjenë shumë dësha mjerës me ty, dhe mund vërtet të të pyesin, si me thënë, ose të të kërkojnë më shumë, për shkak se duan të të ndihmojnë, reagimi parë që ti do të bësh, do tjetë pa diskutim i fëtot dhe të ngresha të barjerën për të mos lejuar askën të ka përcej me frikën, sepse ndoshta edhe kjo do të bëjë sëri shkej, që ashtu si kur se kanë bërë gjithë të tjerët me të. Êshtë e dhimsh me ta dëgjosh në rëfim të tjil, në tjila vite, në në asaj sigurisht ka jetuar një realitet shumë të dhimshëm, Në momentin që është braktisur nga familje e saj dhe e ka gjetur vetë vetën një vajzë krejtë e pambrojtur me një individ në kra, me një partneri cilë nuk ishte në gjëndje dhe mund mendoj ose të pak të në pohet një hipotesë sepse ne nuk e di, më shigjithi në trajtë se me thënë do të amari me mëndë këtë gjë sepse nuk e kemi diagnozën, mendoj se ndoshta baba i saj mund të ketë një prapa mbetje me ndore, nuk e di cilë së trajtë, e moderuar e leta po e rëndë, Po gjithë se si, pra pambetja me ndore e ka bërë atë individ, si me thënë, më të diskriminuar në syte shëqërisë, familjarëve dhe gjithë njerëzve tjerë, dhe ajo që bëjnë pjesarët e tjerë, ngrejnë krye për herë dhe për qëdi dhe për ironi dhe për fatë të keshë, nda e ti individi si li është më i dobo të sësat të tjerët, dhe kjo ndodhë dhe në familje. Pra është a i ligjit gjunglës, ku më i fort të vendos, dhe do të bëhet ashtu si shtot a i, dhe a i më i dobo të do të shfrydzohet dhe do të diskriminohet pa fundësisht. Po, kur kërë i dobo të ngre krye dhe nuk i bindet të regulave që ka dhoni forti, a nuk e egzistonë ajo dhuna për cilën ne diri para pak qastësh ishim të paqartë? Atere, edhe gjëgjaj, gjëgjaj i cili ajo e dalon, në ardita dalon dhe specifikon gjëgjaj i tjetër, jo të gjithë pjesar të familjesë, gjyshja dhe kjo loj gjëgjaj të gjithë sanga hala. Unë mendoj se dhe ata kanë të njëjtën diagnoz, si me thënë dhe dhuna, ose agresiviteti që ata shprehin, ose gjithë kjo sildi anormaliteti, sepse nuk mund të konsiderosh një sildi normale, ose mund kesh një individ që dhunon dikë tjetër, ose ka një konflikt interesi dhe dëshëron të përfitoj diqka 
trajton ato tjetëri në mënyrë kaq nërzore dhe dhunon sepse do të marri diçka prej tij, që mund të jetë ajo gjë që hipotetizoi edhe uh, Margarita mm -hmm. ose është një gjë tjetër, kjo që ti ke një problem të caktuar, probleme të shëndetit të mendor, dhe ajo diagnoza ata agresivitetin e ka pjesë të vetën. Pra ajo ka dëshoja dhe unë po desh ata po, po. sosht e psikologi sepse ajo është mm -hmm. ekspertë. E, e, e kam dhe unë këtë dëshim, edhe pjesëtar të tjerë të familjes së babanit të, të Arditës mund të kenë simptoma më të leta të prapambetjes që ka baba i saj në mënyrë të theksuar. Po. Atëre, e gjithë kjo situatë kaq kaotike është krijuar sepse të gjithë këta individët nuk janë drejtuar asnjëherë institucioneve sepse një individ që ka probleme të shëndetit me ndor, dhe është agresiv, dhunues në dajtë të tjerëve, mund tjerë deri dhe abuzues dhe mund shkaktoj do me të parik thyshme të këtë shëndetit dhe të shëndetit psikologik, emocional, fizik, ja ture fëmive, që ka një qenaj shumë të vejgjën. Uh -huh. Atere, pa diskutim që ka njërës të caktuar, është spitali, ka disa staf multidisciplinar, dikush mund t'i ofronte disa medikamente, që a i mund të trajtohi dhe të mos i kishte shpërthimet e agresivitetit dhe të shkon të dheri atje sa të shkarkon të në dhun dhe në abuzim të këfmijet, të grua dhe gjithë pjestarit të tjerë. Edhe që gjaj, kam të njëtë një gjë, përënda jam shumë e pasharë sepse nuk di se cila është në njëra se si silet, që gjaj në familje në vetë, me bashkëshorten e ti, me fëmijët e ti, sepse nëse është kështu, atërë do të kemi të njëtë në situatë të njashme, edhe në familje në gjajt. Kurse, përsa i përket arditës, ajo që është, mënyra se si është ndërtuar dhe është formësuar, ajo si nga fëmjëria dhe derit a një si individ, si karakter, sigurisht që është shumë e rëndësishme të analizosht të gjithë këta faktorë dhe elementët dikus. Njëra është genetika, fatë mjërësisht i ka marë genet nga nëna e saj dhe guzon shëndet të plotë më ndarë. Në momentin që nëna e ka rritur dhe si me thënë ka kryer më së mirë i majë sa mundësi ka pasur dhe tyrën e saj si nën për, uh -huh. për t'i dhenë ushim, për t'i dhenë dashuri, për të kujdesur për të, në të gjitha format, uh, sigurisht i ka dhenë uh, sa do pak, së bashku ma të qumshtin dhe atë pjesën e urejtjes, të mdhimbjes e saj, i ja ka për ciel. Dhe i gjithë kuj personalitet që është formësuar sot, nuk është kështu më kautë, pra aftotësia, uh -huh. frika, urejtja e, e akumuluar aty brënda. Dhe mënyra se si nesër do të cilët ardita me të tjerët, me shoqërin, me vetë vetën, me raportet që do të kryoj, është shumë i rëndësishëm për t'i dhe në funda sa i gjës asaj që ka ndodhur, për të dalë nga i realiteti, por si bëhet kjo? Kjo bëhet e para nga jo që tha dhe me plot të drejt edhe avokatja, e para është arsimimi, sepse në momentin që ti arsimohesh, atër i në gjëndje të kuptosh më shumë se sa ata njërëzit që ke brënda në familje. Atër në që se arsimohesh, do t'ishtë të gjesh rrugën e duhur, se si mund t'i nëzjerë është dhe ata duke shkuar në spital, në polici, duke shkuar në ato institucione, duke mos qënë majo vajza e ndrojtur dhe e heshtur dhe e vogële cila thjeshtë kërkon ndim, por duke qënë a i të shmaj person i rritur, a ju vajza e rritur e cila e një shumë mjerë edhe shtetin ligjor, edhe ligje dhe të drejtat e saj dhe dëtyrimet që ka, dhe nesër mund të kërkoj pa diskutim logari atë institucioni për të quar deri në fund që a institucion të kryet dëtyre në vetë ligjor ndaj atyre pjestarve të familjes. Të marë është misionin e shpëtimtari të familjes, është një rol shumë i vështirë, aqë më të e për kurje 23 vjeqë, dhe nuk e ndu një mbështetje, ku mund të gjeshë, si më thënë, atë, që dhe ngrotë të sinë, që dhe dhe kujdesin, sepse nëna është vetë një viktim, pra është një viktim, e cila është për pjekur, jo të viktimizoj fëmjet e saj, që mbroj. Në kemë dyshume tona që viktim mund të jetë edhe ardita vetë. Shko ajo, atër e familje është gjithë e viktimizuar. Atër e gjithë e viktimizuar, pavarësisht nga luja muzimit fizik, ose të viktimizim, sepse njëri u familje nuk e zjedhë. Atere, se po ta pyë së shardito, se si do ta duhe familje, nuk do të dëshiron të kur, të kishtë ta kërë familje. Ardita nuk duhe të heshti së ngritu rizërin dhe të drejtojë të organeve ligjore. Po, ardita shikoj edhe një akumundim në lefi, visa. Për njështit më ta, për për gjyshen, për gjëgjëllarës, ajo kërkon edhe vdekin e këture personave. Ajo nuk ka vajtur dot, nuk ka pasur mundësin të flasë me një psikolog, ose me një, nuk e ti, me një person tjetër, i cili do të jepte asaj supportin dhe mbështetjen ku ajo mund më së fundit të shkarkon të dhe të shlirohe nga gjitha ajo, nga rëkes u rejtje që ka brënda vetës, për gjitha ta individ që i kam bërkaj shumë keshë në nënës e saj, familjarë vetë saj. Sa dëmëton kjo u rejti kjo në lefë arditën vetë? Ja të jemi arditës, arditat digjohë të studio. Ta mërësi se më të shiko do të komunikim së nështë. Arditat mund tjetë shumë mirë edhe koshente për këtë që unë i them, po është tjetër gjë tjesh i vedishëm për ato që ke, dhe është tjetër gjë të kesh mundësin të atrajtosh ato gjë, dhe të marrë, si me thënë, 
ato të shlerimin për fundimtar. Ti mund të adi shumë mirë që dëgjohë se ke u rejtje dhe do që këture njerës vendosht ta mund të bëshë edhe keqë. Dhe kjo është e frikshme ta mendosh, sepse një njeri rritur në zonë, në viktimizim, në presion, gjë gjithë kohës i diskriminuar dhe i parë me një sy inferior, kjo individi nesër nëse do të kishtë e fushi në një realitet të caktuar, në që fëse do të kishtë e nesër jetë, mund të ofronë të pa diskutim shumë, atërë kjo individ, më vjen kështë të them, por duhet të them, është frika që kjo individ ndosht të mund të arinë të të bënd të dhe gjërat të tjera që nuk ishte pëse, pra të shkon të dherë në ekstremitet, sepse në momentin kur ti ndjeshtë a gjithë kohës inferior dhe kështë të rajtojsh dhe dhunohesh, atër e këtë dhimbjen që ti ke për cilë gjithë kohës dëshiron që ti aukthesh këture njërzve me të njëtën monedhën brapsht, po kjo nuk është asë është ndeqme, është në atë formën e hakmarje, së mund të zjedhë, është fardo le forme, kjo nuk është më asë është ndeqme dhe nuk është nuk është të do të cilë asë gjë, dhe që arditat jetë dhe fëmijat e tjerë të gjithë familjarët, sa do pak, si më thënë, të vinë në ndim, ato institucionet, a i spitalit, flasim me një mjek, me një psikolog, punë një social, kush mund tjetë për antyre, të ju vijë sa më shpejt në ndim, sepse koha është një faktor shumë e rëndësishëm, sa më partë të kërkosh ndim, a që më shumë shansë ke që ti të shkarkosh atë loj agresiviteti dhe ti eshtë jetosh në pashje me vetën me të tjera dhe të vazhdo që jetë në tëndë dhe tani për para. Punojësi social në atë bashkit, i drejtojët spitaleve të kuksit dhe më pas rekomandime dhe që du t'i hapi spitali kuksit, vjen në tiran të gjitha të duhet t'i bëj ardita, duke mos ndërprer dhe studimet e larta dhe duke ndjeku rrugën ligjore për të marë më bështetin e dur, ekonomika të bursë i duhet asajt të përbaloj edhe vitet e tjera të studimet. Po, se më duhet të të tamë një. Po, ardhja sot është denoncim në vetë vetë. Denoncim në vetë vetë, pa diskutim. Denoncim në vetë vetë. Ajo, po pranon të ndaj, problemin që ka familja e saj me një auditor më të gjërë. Të më thonë, sot ajo e ka thyrë guacë, në ka dalë nga guacë ka. Dhe këshu duhet vazhdoj edhe në ditët në vim. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, për pare se të falenderoj ardit, ke ditë qka të fundit për të thonë? Unë të rëkoj edhe në ndim tjetër që në e vendë strëhim. Vëndë strëhim, kërkon të shkoputesh nga ndi? Pa tjetër, kërkoj nga shtetit që... Të shkoputesh nga zona ku vjen, për të ardhur drejt i ranës, ka ndo një pretendim tjetër, ndo shta në zonën e kukësit, qyteti brënda brënda, apo nuk kërkon të jesha për ma ta familjarë? Atje nuk ka jetë, si do që të vinë kohë. Në që farë të dojë qyteti tjetër, vetëm kërkon të shkoputesh janë dhe, e gjithë familja mundet, me ndonë se mund të shkoputeni, të dotë? Po, së drejtë datë të rinë nga të atyne. Ka i shumë të rezikohet jetë ardit aty? Sigurisht. Sigurisht. Onë përshë e më lojgjën të emë, do të kisha vra me dorët e minja, vetëm ka me ndu që e nesë më bastë tjesë e i duhën familjes. Sa i sot për mu i shifitekën. Unë shpesoj që dikush të marri në konsiderat... Ardita dhe është pikërisht, ajo gjë e shumë thashtë përshë, ajo që ne i të rëndë shumë në fakt. Jo, kjo, Ardita, ti nuk bënd gjë tjetër vetë se transformosh pasaj në një... Gja gja, ose në një agjë... Ta i këta zbuloj për shemull që jam unë në këto, ose nësa duke më gjikë dhe kuptën që jam unë, a i dëshkuj e direkt të familje e me. Jeton me frikën se paralelisht me emisionin e drejtë për drejtë, gja gja i mund të këtëshkuar në familje në të ndërë dhe mund të këtë 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 ku mund t'jepni mendimet, opinionet ndimën tuaj, por dhe denoncimet të drejt për drejta, dhe me njëherë stafi do t'ju kontaktoj për t'u i rikëthyër si pjesë të kësaj studio. Bashkë t'akojmi nesë në mezit, dhe rja të rëmë në t'akofshim.